ஸ்ட்ரிகான் கொலின் அப்படின்ற யூடியூப் யூசர் கதிர்வீச்சு பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இன்னைக்கான வீடியோல நாம கதிர்வீச்ச பத்தின சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ரேடியேஷன் என்ற உடனே நம் நினைவுக்கு வருவது அணுகுண்டு வெடிப்பு நிகழ்வுதான் ஆனால் ரேடியேஷனுக்கும் வானவெளிற்கும் கூட தொடர்புண்டு எலும்பு முறிவின் போது எடுக்கப்படும் எக்ஸ்ரேயுடனும் தொடர்புண்டு ரேடியேஷனை பற்றி அறிந்து கொள்ள இருவேறு நிகழ்வுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கண்டுபிடிப்பை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் மற்றொன்று நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் என்பது மின் மற்றும் காந்த அலைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு தூய சக்தி இந்த அலைகளில் உண்டாகும் வேகத்தை கொண்டு அவற்றின் சக்தியை அறிய முடியும் குறைந்த அலைவரிசையில் ரேடியோ மற்றும் இன்ஃப்ராரட் காணக்கூடிய ஒளி மற்றும் அதிக அலைவரிசையில் அல்ட்ராவைலட் எக்ஸ்ரே மற்றும் காமா கதிர்கள் உண்டாகிறது நவீன காலத்தில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனை அனுப்பவும் கண்டறியவும் முடியும் இப்படி அனுப்பப்படும் தகவலை ரேடியோ வேவாக இமெயிலில் அலைபேசியில் டவுன்லோட் செய்ய முடியும் நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் என்பது அட்டாமிக் நியூக்ளியஸில் தொடங்குகிறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உள்ள புரோட்டான்கள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் இந்த விளக்கும் நிகழ்வினை சரி செய்ய ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர் போர்ட் என்ற நிகழ்வு உண்டாகி அணுக்கருவை அப்படியே வைத்திருக்கும் ஆனால் சில புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான்கள் நிலையில்லா தன்மையை அடைகிறது அதனை ஐசோடோப்ஸ் என்கின்றோம் ஐசோடோப்ஸ் என்பது நிலையில்லா தன்மையையோ அல்லது கதிரியக்கமுடைய தன்மையையோ அடைகிறது இவை சக்தியையோ துகளையோ தொடர்ந்து வெளியிட துவங்கும் அதனையே நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் என்கின்றோம் நியூக்ளியர் ரேடியேஷன் என்பது இயற்கையாகவே கிடைக்கிறது அதாவது ரேடான் என்ற வாயு நிலத்தில் இருந்து ரேடியேஷனை தருகிறது வாழைப்பழத்தில் கூட சிறிய அளவில் ரேடியோ ஆக்டிவ் பொட்டாசியம் ஐசோடோப் உள்ளது இப்படி ரேடியேஷன் எங்கும் நிறைந்துள்ளது எல்லா கதிரியக்கத்தாலும் நமக்கு பாதிப்பில்லை கதிரியக்கத்தால் அணுவில் இருக்கும் நியூட்ரான் நீங்கினால் அது நமது டிஎன்ஏவை சேதப்படுத்திவிடும் இதனை அயனைசிங் ரேடியேஷன் என்கின்றோம் அணுவில் எலக்ட்ரான் குறைந்தாலோ அல்லது கூடினாலோ அதனை அயான் என்றழைக்கின்றோம் எல்லா நியூக்ளியர் கதிரியக்கமும் அயனைசிங் அடைகிறது அதில் அதிக சக்தியுடைய எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனான காமா எக்ஸ்ரே மற்றும் யூவி ரேஸ்களால் அதிக பாதிப்புகள் உண்டு இதனால் தான் எக்ஸ்ரேயை பயன்படுத்தும் போது அதிக கவனமாகவும் பல பாதுகாப்பு அம்சங்களோடும் உபயோகிக்கின்றோம் செல்போன் மற்றும் மைக்ரோவேவ் ஓவன்களில் குறைந்த அளவுடைய அயனைசிங் ரேடியேஷன்களை உண்டாகிறது அதனால் அவற்றால் பாதிப்புகள் ஏற்படுவதில்லை குறைந்த நேரத்தில் அதிக அயனைசிங் ரேடியேஷன் நம்மீது பட்டால் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அதிக ரேடியேஷனினால் இறந்து கூட போகலாம் இந்த கதிர்வீச்சானது இயற்கையாகவோ அல்லது செயற்கையாகவோ நம்மீது தினமும் படுகிறது நாம் எந்த அளவுக்கான ரேடியேஷனால் பாதிக்கப்படுகிறோம் என்பதை சீபர்ட் என்ற அளவு கொண்டு அறிவியலாளர்கள் கண்டுபிடிக்கின்றனர் ஒரு சீபர்ட் அளவுடைய கதிரியக்கம் நம்மீது பட்டால் அது ஒரு மணி நேரத்தில் குமட்டலை நமக்கு உருவாக்கும் நான்கு சீபர்ட் பட்டால் உடனே மரணமடைந்து விடுவோம் ஆனால் ஒரு வருடத்தில் சராசரியாக நாம் ஆறு புள்ளி ரெண்டு மில்லி சீவர்ஸ் அளவுடைய கதிரியக்கத்தையே உள்வாங்குகிறோம் அதில் மூன்று மடங்கு ரேடான்களினால் உண்டாகிறது ஐந்து மைக்ரான் சீவர்ட் அளவே எக்ஸ்ரேயின் போது உள்வாங்குகிறோம் ஒரு வருடத்தில் நாம் உள்வாங்கும் கதிரியக்கத்தை பெற ஆயிரத்தி இருநூறு முறை எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டும் ஒரு நாளைக்கு நூத்தி எழுபது வாழைப்பழத்தை உண்டாலே ஒரு வருடம் முழுவதும் நாம் பெரும் கதிரியக்கத்தை உள்வாங்க முடியும் நாம் கதிரியக்கம் நிறைந்த உலகிலேயே வாழ்கிறோம் அதில் பலவும் என்பதே உண்மை ரேடியேஷனை கண்டறிந்த மேரி கூறி இவ்வாறாக கூறுகிறார் உலகில் நாம் எதற்கும் பயப்பட தேவையில்லை நாம் ஒன்றை புரிந்து கொண்டாலே போதுமானது இது நாம் புரிந்து கொள்ளும் நேரம் அப்போதுதான் நாம் பயமில்லாமல் வாழ முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க த